வணக்கம் நான் தான் குஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகுது ரெண்டு அருமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ரவ தோசை ரவ தோசை சொன்ன உடனே நம்ம வீட்டில் என்ன தான் பண்ணாலும் கிறிஸ்பியாக வர மாட்டோம் சொல்லி நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை இருக்குல்ல இந்த ரவ தோசை கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கரெக்டான ரேஷியோ என்னன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதோட எல்லாருக்கும் பிடிச்ச இட்லி மிளகாய் பொடி எப்படி பண்றது பார்க்க போறோம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்ல என்னதான் சாம்பார் சட்னி பண்றது டைம் எடுத்தாலும் அந்த டைம்ல சட்னி யூஸ் பண்ற ரெசிபி தான் இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் பர்டிகுலரா இந்த இட்லி மிளகாய் பொடியில கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் பூண்டு இடிச்சு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்கும் இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ரவை தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் ரவை இரநூத்தம்பது கிராம் அரிசி மாவு நூறு கிராம் மைதா ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒரு நம்பர் வெள்ளை எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் இடித்த மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் கூப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ரவ தோசை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக ரவ தோசை பண்ணும்போது நிறைய பேர் தயிர் போடுவாங்கள்ல ஆனால் இந்த ரெசிபியில் தயிர் போடாமல் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு ரவை அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு மைதா இடித்த மிளகு மிளகு முழு மிளகும் போடலாம் ஒன்று தவறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி இடித்து போடும்போது உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இடித்து போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு சீரகம் பச்சை மிளகா இந்த பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பொடிசாக கட் பண்ணி போடுங்க அதே டைமில் கொஞ்சம் வெள்ளை எள்ளு போட்டிருக்கேன் நார்மலாக ரவ தோசை பண்ணும்போது எள்ளு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ரவ தோசையில் எள்ளு போட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் உப்பு கொத்தமல்லி பச்சை குருவேப்பில் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த உப்போட அளவு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைக்க போகிறோம் எடுத்த உடனே அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் ஏன் கேட்டனா இந்த இடத்துல மைதா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மைதா யூஸ் பண்ணுற இடத்துல எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்றினா உங்களுக்கு கரைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியான பக்கத்தில் கரைச்சிருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிருங்க அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் இந்த தண்ணி ஊற்றுற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தின்னாக இருக்கும் பேட்டர் கரண்டிலேயோ இல்லை ஒரு டம்ளர்லேயோ எடுத்திங்கன்னா நல்லா தின்னாக இறங்கணும் அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர் ரெடியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா கரண்டிலேருந்து எடுக்கும்போது தண்ணியாக கீழே இறங்குறதுல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பேட்டர் இதுக்கு பிறகு இந்த தோசை கல்லை ஃபஸ்ட்டு சீசன் பண்ணோம் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிருங்க தேய்ச்ச பிறகு ஒரு கண்டில் மாவு எடுத்துங்க எடுத்து மேலோட்டம் அப்படி ஊற்றினீங்கன்னா அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகி வரும் அப்படி பள்ளம் பள்ளமாக ஓட்ட ஓட்டியாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நல்லா வேகிட்டோம் வெந்த பிறகு அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வெந்து வர டைமில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்படிலாம் நெய் நீங்கள் போடலாம் போட்ட பிறகு திருப்பியும் ஒரு செகண்ட் நல்லா வேகிட்டோம் அதுக்கு பிறகு நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் அந்த மேலே இருக்க மாவை நல்லா அப்படி அழுத்தி தேய்க்கணும் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அப்படியும் இல்லைனா கொஞ்சம் எக்ஸஸ் இருக்க மாவை நீங்கள் எடுத்துடலாம் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான ரவ தோசை கிடைக்கும் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு ரவ தோசை பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பாருங்கள் இந்த தோசைக்கல்ல மாவு ஊற்றுறேன்னா மாவு ஊற்றின பிறகு அங்கங்கே புள்ளி புள்ளி அப்படி வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வெந்து வர டைமில் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வெந்து வந்திருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மேல் ஓட்டமாக இருக்க மாவு திக்காக இருக்கா அந்த டைமில் நம்மளோட தோசை கரண்டை எடுத்து எல்லா பகுதியும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மாவு இருந்ததுன்னா அந்த மேல் ஓட்டமாக நீங்கள் வலிச்சு எடுத்துடலாம் எடுத்த பிறகு வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக முறுமுறு ரவ தோசை உங்களுக்கு கிடைக்கும
இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ரவ தோசை எப்படி பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க இதை தொடர்ந்து இட்லி மிளகாய் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் இடிச்சு பூண்டு பதினஞ்சு பல்லு காய்ந்த மிளகாய் இருபது நம்பர் கடலை பருப்பு அறுபது கிராம் உளுத்தம் பருப்பு நூற்றி இருபது கிராம் வெள்ளை எள்ளு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நெல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாத்தையும் வறுக்க போகிறோம் எப்பவுமே உளுத்தம் பருப்போட அளவு தான் அதிகமாக இருக்கணும் கடலை பருப்பு அளவு கம்மியாக இருக்கணும் ஏன் கிட்டனா அந்த உளுத்தம் பருப்பு அதிகமாக போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கடலை பருப்பு மாவு தன்மை கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த கடலை பருப்பு கம்மியாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் எப்பவும் போல தான் இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் ஸ்லோ ஃபிளேமும் வறுத்துருக்கணும் உங்களோட அடுப்பை வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃபிளேம் வச்சு வறுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃபிளேம் வச்சு வறுத்துருங்க இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வறுத்து முடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நம்ம வீட்டு கேஸில் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஐ ஃபில்னு வச்சு வறுக்கும்போது உங்களுக்கு கலர் மாறுமோ தவிர ஆனால் அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா கிரன்ச்சே கிடைக்காது அதனால தான் வந்து எந்த ஒரு ரெசிபி கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணுற ரெசிப்பிக்கு நான் சொல்கிறது வந்து ஸ்லோ ஃபிளேம் வறுத்துக்கணும் நல்லா கிரன்ச்சியாகவும் கிடைக்கும் இப்போ ரெடியானதை அப்படியே ஒரு ட்ரேல மாற்றி சூடு ஆட்டம் சொல்லி விட்டுருங்க இதுக்கு பிறகு எள்ளு இந்த இடத்துல கருப்பெல்லு யூஸ் பண்ணாமல் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் கருப்பெல்லு யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த வெள்ளை எள்ளுவும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுக்க முடியுமோ வறுத்துருங்க அதே டைமில் கருக்கக்கூடாது கருஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக கசப்பு தன்மை வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சு வரதில் இந்த மாதிரி கரெக்டாக பொறிஞ்சு வரணும் எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் அதோடு போட்டு வறுக்கல கிடைக்கினா எள்ளு சீக்கிரமாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இந்த எள்ளு தனியாக எடுத்து நம்ம வறுக்கிறோம் சில விஷயம் எதுக்காக இப்படி தனித்தனியாக பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எள்ளு கரெக்டான கலரை வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை அப்படியே எடுத்து ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிறதுல கொட்டி ஆற விட்டுருங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் இந்த பூண்டை டைரெக்டாக வறுக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றின பிறகு எண்ணெய் சூடாகும் சூடு ஆறின பிறகு வந்து இந்த பூண்டை போடுங்க இந்த பூண்டு போட்ட உடனே கொஞ்சம் கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி வதங்குற டைமில் அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் அதே டைமில் நல்லா கிரன்ச்சி ஆகும் இந்த மாதிரி கலர் வந்த பிறகு இந்த எண்ணெயும் இந்த பூண்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துருங்க இப்போ பாருங்க அந்த பூண்டை லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நல்ல குக் பண்ண பூண்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி கையில் க்ரஷ் பண்ணும் போது தூள் தூளாக வரும் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் தான் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த டைமில் கொஞ்சம் பெருங்காய் உப்பு உப்பு எதுக்காக போகிறோம் கேட்டினா அந்த இட்லி மிளகாய் போடுற டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் உப்பு இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அரைச்சி முடித்த பிறகு டேஸ்ட் பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் காரமாக பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இடத்துல கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அது ஒரு டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சி முடித்த பிறகு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இட்லி மிளகாய் பொடி ரெடியாக இருக்கும் நல்ல சூப்பரான ஸ்டைலில் கொஞ்சம் காரசாரமாக இட்லி மிளகாய் பொடி எப்படி இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இட்லி மிளகாய் பொடியோட கடைசியாக இன்னொரு கரண்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சம் இடித்த பூண்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொடியும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அடாடா மறக்கவே மாட்டிங்களேன் அந்தளவுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்